سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا رسول الله بخمانه وآدره نرنيا بخمانه بطا دلهم بادي أستاذ ورغل دفولة تنة نمودة پڑھلی اوڑے خطیب استاد آگنا سعیدی استاد مٹو استاد مار اندہ ممبلی رکھنا مؤمنی وڑے امم مارے صفو دری مارے اللہ سبحانہ وتعالی نموڑا مدلس اوان پورت پتا نل مدلس اندہ کوٹت تل اللہ تعالی پورت تیر مارا گٹے یہ مدلس اللہ رزن دندہ برکت ون اللہ تعالی نموڑا شریرت تل Maranya, telinga, gadakna, rohangan, Allah Taala Alafari Wur Namai, Shifaya kita rumah raga te. Wenye raya, seadi ustad ada kumulla, namu de mujuan ayli mingal kum Allahu, afiyatu, himmatu mulla, durga is Allahu, wardi pichu, kudu kumar raga te. Awer udah tanali le ay, dinin, khidmat tu cian, Allahu namu kok taufiq nal kumar raga te. Bishadha maya wa alu Moonu divasatte Parivadi yaani Nammude Badiriya community Vida sangadi pichai Insha Allah Iniyum Viru maasatin de ullil Pinnayum Wa alu Adu bolo ta Parambarayum Insha Allah Nadakka nirikum Nammude Kali Muhammad Pata Kurat Tanggal Ustaz Awarugal Kainya Nampu Dae Wiru Peribadi Lek Wanna Ah Wiru Samayam Adu Walayata Nampu Dae Ii Nanti Lek Wiru Sandosham Pagirunna Wiru Waqa Iru Tanggal Paranjat Kainya Kalenggalil Habib ayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal Madinah ilat tumbo Madinah ilat tumbo Abidu unda ayirunna rend kudum bengal Nu chandgal olam Abidu de Palan ilat kulla Wesabagaya Maya, awasnya ilmu mari. Habibaya mutu Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal. Ah, aus khazraji yangna iru kutatayum Habibaya tanggal adipiku gayum. Abar pinid ah, rend kudumbam mugena. Islam ilai ku iru band, tiaganggal sehitsa pravartanenggal neikku gayum mundai. Anwiri rubatil, annette wiri wak, bukumane pata, kuratta tanggal ustad, ibade, para yenda kuratil paranjung, nama de, ini paniyung kairinggal lang kai jiti, nalla visal emai, circle ta padli onno, torundu baca, anwiri rubamai, ada itu kuratta tangga pasti, ini nanti lekar beri no samet, nama de padli wiri dingiya. Jubatil itu pertama kerja yang kita kalau bukan orang Islam tidak ada. Hanya jubatil yang mari itu bukman pertama murat tanggal itu beli yang orang senyosa mudai. Hanya kutatil paranya orang wakkan. Ninggal nyalas neh todu gudi nyalas yoji podu gudi nunda. Ida ikan nabo oleh orang fatah hundau. Beru. Bishal ada unda um, madu tanggal ke, nama deh ini padli um, madinda perisere um, kandit unda ya, sendosam. Haan, abang lu deh, haan sendosam. Abad tu doa, abad tu haan, nyalah wak. Ada ana, nama deh bijeh ti deh, itu um beliya, uru kairiya munda aku nda uru kairiya. Kainya, itu boleh tu badiriya, komiti udah, peribadi kainya dinda sesaman, nama ku bishal ama ya uru salam. Paling dia muncul tu, nama kunda kia, unda kain kain yang tenggel. Insya Allah, adat ter Ramadhan ini orang ni berdiri. Nampu dia putih, ah madras ayu dia panie ni lah, putih ayi. Adin dia ulgara ni orang kain ya. Alhamdulillah, pinne um nampu dia nanti lekuri bijeh mana unda uga. Nampu dia ustadu orang berdiri ya, walaupun dia kuda tilu orang berdiri, orang yang kairi mana. Ali minggal agunna, 
ഉസ്താദുമാരുടെ വയവ് അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അവരുടെ വാക്കുകൾ അതാണ് നാം കേൾക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കിടാക്കൾക്കെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു പാഠമാണ് ഒരു കൊലയാളിയായ മനുഷ്യൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതോളം കൊല നടത്തിയ ഒരാൾ ഒരു വ്യക്തി അയാൾ അയാള് ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിൽ ഖേദിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് തൗപ ചെയ്ത് ആ ചെയ്ത തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് അയാളെ മനസ്സിൽ വന്നത് കാരണം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആളെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് എത്ര വലിയ ഒരു കുറ്റകരമായ കാര്യമാണ് അതുപോലോത്ത ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഒരു നൂറിലൊരു ശതമാനം പോലും തെറ്റുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫി കൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആളെ കൊന്ന ആ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അയാൾക്ക് അയാളെ മുമ്പിൽ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്ന ആൾ ഒരു ജാഹിലായ ഒരു ആലിമായി ആബിതായിരുന്നു ഇബാദത്തുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അയിൽമില്ലാത്ത ആളായത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാളോട് അയാളെ കാര്യം ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആളെയും കൊന്നുപോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തൗവയുണ്ടോ എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ആ അവസരത്തിൽ അയാൾക്ക് എന്തായി ആബിതായ ജാഹിലായ മനുഷ്യന് ഒരാള് ഒരാൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആള് കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് അത് വലിയൊരു കാര്യമായി തോന്നി അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് തൗവയില്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കൊന്ന നിങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് തൗവയില്ല ഇത് ആരാണ് പറയുന്നത് ആലിമായ മനുഷ്യനല്ല ആലിമല്ലാത്ത വിവരമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് പറഞ്ഞത് ആ അവസരത്തിൽ അയാൾ ചിന്തിച്ചു ദേഷ്യത്തോടുകൂടി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാ നൂറാമത്തെ ആളെയും പൂർത്തിയാക്കുന്ന അയാളെയും കൊന്നിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കൊന്ന എനിക്ക് തൗവയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിന് ഞാൻ വെറുതെ വെക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അയാളെയും കൊന്ന് നൂറ് പൂർത്തിയാക്കുന്നു ആ അവസരത്തിലാണ് അയാൾക്ക് പിന്നീട് ചോദിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു ആലിമായ മനുഷ്യനാണ് ആലിമായ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ പറയുന്നു ഞാൻ നൂറാളെ കൊന്ന ആളാണ് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലിൽ നിന്ന് തൗവയുണ്ടാകുമോ ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും തൗവയുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ആലിമിന്റെ മുമ്പിലുള്ള വിവരവും ആലിമല്ലാത്ത ആളുടെ മുമ്പിലുള്ള വിവരവും അതാണ് ദീനിന്റെ കാര്യം ഉസ്താദ് നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അത് പറയേണ്ട ആലിമിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് അവരിൽ നിന്നാണ് നാം വാതുകൾ കേൾക്കേണ്ടത് എന്നാലേ നമ്മുടെ ദീനിയാത്ത് നമുക്ക് പരിപൂർണമായ രൂപത്തിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ പഠിച്ച ആരിമായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് തൗവയുണ്ട് നിങ്ങൾ നൂറാളെയല്ല എത്ര ആളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവാണ് തൗപ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇന്ന നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം അങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ അയാൾ അയാളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ മരണപ്പെടുന്നു ആ മരണപ്പെട്ട ആ സഹോദരനെ പിടികൂടാൻ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള മലായിക്കത്തുകൾ റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തുകളും വരുന്നു അതാബിന്റെ മലായിക്കത്തുകളും വന്ന് പരസ്പരം അവർ കലഹിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ സമയത്ത് ആ കലഹിക്കുന്ന രണ്ട് കൂട്ടം മലായിക്കത്തുകളുടെ അടുത്തേക്ക് മലക്കുകളിൽ പെട്ട ഒരു മലക്ക് മനുഷ്യ കോലത്തിൽ വന്ന് അയാളോ ആ രണ്ട് കൂട്ടത്തിനോടും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ശേഷം പറയുന്നു അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതാബിന്റെ മലക്കുകൾ പറയുന്ന അയാൾ നൂറാളെ കൊന്നാളാണ് അയാൾ തൗവ ചെയ്തിട്ടില്ല തൗവ ചെയ്യാനുള്ള വഴി സ്വീകരിച്ച അയാൾ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന ാണ് മരണപ്പെട്ടത് അപ്പൊ റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്ത് പറയുന്നു അല്ല അയാളെ മനസ്സിൽ ഖേദം വരലോട് കൂടി തന്നെ അയാളെ തൗപ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടത് കൊണ്ട് റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തുകളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്കാണ് അയാളെ പിടിക്കാനുള്ള അവകാശം അങ്ങനെ പരസ്പരം തർക്കിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ മലക്ക് മനുഷ്യ കോലത്തിൽ വന്ന് അവരുടെ തർക്കം തീർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അയാള് സഞ്ചരിച്ചു വന്ന ആ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ ഇന്ന് എത്തപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ആ വഴി ദൂരം നിങ്ങൾ അളക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അയാൾ എത്തപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് എവിടെക്കാണോ പോകേണ്ടത്
ആ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള നിങ്ങളെ വൈദൂരവും നിങ്ങൾ അളന്ന് എവിടെക്കാണോ അടുത്തതായി കാണുന്നത് അവർ ആ പിന്നെ ആ മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ചുരുക്കത്തിൽ അയാളിന് എത്തപ്പെടേണ്ട സ്ഥലം അത് കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തുകൾ ആ സഹോദരനെ ആ മനുഷ്യനെ പിടികൂടുന്നു അള്ളാഹു അയാളെ തൗപ് സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയിൽപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു ചരിത്രം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നാം എത്ര വലിയ ദോഷികളായ ആളുകളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ആശമുറിയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാചകം എത്ര വലിയ ദോഷിയാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് ദോഷം പൊറുക്കാൻ പണിയുള്ളവനല്ല അവനൊരു പ്രയാസവുമില്ല അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തികൾ ഞാൻ വലിയ ദോഷിയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇത് പള്ളിയുമായി അടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം എന്റെ ആയുസ് എത്രയോ കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്ന ചിന്ത അത് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് പാടുള്ളതല്ല എത്രയോ വലിയ അള്ളാഹുക്കിന് അമല് കിട്ടിയിട്ട് വേണമെന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ കൾബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നന്മ അവസാന കരിമയാകുന്ന അവിടെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വിജയം ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്മിനിങ്ങളെ നാം ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് അള്ളാഹു തന്ന ആ ഈമാനിന്റെ പ്രഭ കൊണ്ട് നമുക്ക് പള്ളിയുമായി എടുക്കാൻ പള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അതുമായി ശുഭരാകാൻ അതുപോലോത്ത മജിനിസുകളിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് സ്വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മജിലിസുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മജിലിസാണ് പിന്നെ മജിലിസ് അത് സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഒരു മജിലിസാണ് എന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു നമുക്ക് അള്ളാഹു ഈ മജിലിസിലേക്ക് വരാൻ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് മനസ്സ് നൽകി അത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ഈ അവസരത്തിൽ ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ നല്ല കാര്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരെ ശുഭരാകുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോ ഈ രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ രാത്രി രാത്രി തുടങ്ങിയ ആ പരിപാടി രാവിലെ സുബഹിനുസ്കാരവും കഴിഞ്ഞ് മദ്രസയും കഴിഞ്ഞ് മദ്രസ വിടും വരേ രാത്രി ഉറക്കമില്ലാതെ ഒരു പരിപാടി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അള്ളാഹു താല ഈ മാന് തന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൽമിന്റെ മജിലിസിൽ ഇരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അള്ളാഹു തന്നു ഈ മനസ്സ് അള്ളാഹു മരിക്കും വരെ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ബദരീങ്ങളെ പേരിലുള്ള മജിലിസ് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാവും പ്രായം ചെന്നവരുണ്ടാവും തൗഫീക്ക് കിട്ടുക അതാണ് വലിയ കാര്യം നല്ല കാര്യത്തിനുള്ള തൗഫീക്ക് നേരത്തെ വന്നപ്പോ തന്നെ ഉസ്താദ്മാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മളെ പള്ളിയിലുള്ള ഈ മദ്രസക്കുള്ള എല്ലാ അതിന്റെ കണ്ടിയും താരന്തവും അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ കറണ്ടിന്റെ വയറിന്റെതും അതുപോലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത ആളുകൾ പല ആളുകളും ആരക്കാൻ വേണ്ടി ഒസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് കൂടുതലായും പറഞ്ഞത് അവരെ മാതാപിതാക്കളെ കബറിലേക്ക് എത്തണം തീർച്ചയായും അത് എത്തുന്നു അത് ജാരിയായ സബക്കന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതാണ് ആ മദ്രസ നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് വരെ ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതിൽ വാക്കിയാകുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൊടുത്ത ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു സുബഹാനോ താല ഒരു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യനെ അവൻ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കിയാകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വാക്കിയാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നമുക്കൊക്കെ മക്കളുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാവുക ഇൽമു പഠിച്ചവരാവുക മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടാലും ഓർക്കുന്നവരാകുക അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരാകുക ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ബാക്കിയാകുമത് മരണപ്പെട്ടാലും നമ്മുടെ മക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാണോ സ്വാലിഹാത്തുകളാണോ തീർച്ചയായും ബാക്കിയാകും ആ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം ഉപകാരമുള്ള ഇൽമ് സാധാരണക്കാരാകുന്ന നമുക്കൊക്കെ ചിലപ്പോ അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ആലിമീങ്ങളാകുന്ന ഉസ്താദുമാർ അവർ അവരുടെ മക്കളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത എഴുമ 
അവരുടെ മക്കൾ അവരെ സ്വന്തം മക്കളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത ഇൽമ് അതിങ്ങനെ ക്രിയാമെന്നാൾ വരെ കറങ്ങി കറങ്ങി കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവര് അവർ അമല് ചെയ്യും സ്വന്തമായിട്ട് അല്ല അവർ ആലിമികളാവുകയാണെങ്കിൽ അവരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ആ രൂപത്തിൽ ക്രിയാമെന്നാൾ വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഉപകാരമുള്ള ഇൽമ് അത് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൾ വാക്കിയാകുന്ന അമലാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ മൂന്നാമതായി വാക്കിയാകുന്ന കാര്യം ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാലും വാക്കിയാകുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ നിസ്കാരം നമ്മുടെ നോമ്പ് നമ്മുടെ ഹജ്ജ് നമ്മുടെ സക്കാത്ത് അടക്കമുള്ള എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ആ മരണപ്പെടലോടു കൂടി ആ അവസാനിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ച് അവന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്തിലോ അവന്റെ മരണശേഷമോ അവന്റെ മക്കളോ അവന്റെ കുടുംബമോ അവനിൽ നിന്ന് വാക്കിയാകുന്ന സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇതുപോലോ നിന്ന് കളയുന്ന ക്യാമെന്നാൾ വരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ജാരിയായ സതക്കയിലേക്ക് അവർ സംഭാവന കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സിമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കല്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും വാക്കിയാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂലി അവൻ മരണപ്പെട്ട് കബറിൽ കടന്നാലും അല്ല അവന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ കൊടുത്താലും അതിന്റെ കൂലി ഓരോ മിനിറ്റ് ഓരോ സെക്കൻഡ് വെച്ച് ആ കബറിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കൊടുത്താ മതി അത് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഉണ്ടാകും അതോടൊപ്പം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് അല്ലേ വേറെന്തിലെ കൊല്ലല്ലേ ക്ലബിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല അത് ചോദിച്ചതും വാങ്ങിയതും അത് പരിശുദ്ധമായ ഹബീബായ മുത്തു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ 23 കൊല്ലം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി പൂർത്തീകരിച്ച ആ ഇൽമ് ഖയാമ നാൾ വരെ അതിൽ വരുന്ന മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവര് വന്ന ആദ്യം ഔദും കൂട്ടിയിട്ട് ഫാത്തി ഹോതുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് ആ മദ്രസ കിട്ടിയ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവർക്ക് അള്ളാഹു താൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ അയാ കുട്ടി വന്ന് ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന ഇൽമ് ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് മുഴുവനും അവൻ അമല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുഴുവനും അതിന്റെ മുഴുവനും കൂലി അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവ് അതിൽ ചെറിയ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന നിലക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ഒരു നാനൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്പക്കുള്ള ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റ് ഞാൻ കൊടുത്തു പക്ഷെ അത് നമുക്ക് വലിയ കൂലിയായി കിട്ടും കൊടുക്കുന്നതിന്റെതല്ല മനസ്സിന്റെതാണ് നീയത്തല്ലാഹു താല കാണുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റളി അല്ലാഹു അന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളി അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ചരിത്രമാണ് അല്ലേ ഒരു സമയത്ത് എന്നും വലിയ സദഖകൾ നൽകി അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റളി അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ലാത്ത സമയം ഉമർ റതി അള്ളാഹുവിനെ വിചാരിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം എനിക്ക് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ കാലം ഉയരാൻ കഴിയും കാരണം ഇന്ന് സതക്ക ചെയ്യാൻ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റതി അള്ളാഹുവിന് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു വീട്ടിൽ പോയി തന്റെ സമ്പത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗവും മുഴുവനും ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു നേരെ മറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലോ തുച്ഛമായ നാണയങ്ങൾ കയ്യിൽ എണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങുന്ന ആ നാണയവുമായി അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിനു ഒന്ന് ഹബീബായ തങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തപ്പോ അന്നത്തെ ദിവസവും ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഓ ഉമർ റതി അള്ളാഹുവിനുവേ നിങ്ങൾ എന്താണ് വാക്കിയാക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു പോലോ ഒരു പങ്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നേരെ മറിച്ച് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിനു പറഞ്ഞത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനും അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബിനെ അല്ലാതെ ഒന്നും ഞാൻ വാക്കിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്റെ വീട്ടിലുള്ള ആ തുച്ഛമായ സംഭാവന ആ വന്ത്രി നാണയം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കയ്യിൽ എണ്ണാൻ കഴിയുന്ന ആ നാണയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മുഴുവനും വാരിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുകൊടുത്ത അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിനെക്കാലും ഉയരാൻ ഉമർബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവിന് അന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് എന്താണ് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ഒരു സംഭാവനയാണെങ്കിലും അതിലും അള്ളാഹു താല വലിയ ബറക്കത്തും വലിയ സ്വീകാര്യതയും നൽകിയാൽ അതുമൂലം നമുക്ക് ക്രിയാമെന്നാൾ വരെ കബറിൽ കിടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനും അത് കൂലി കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലാകാനും കഴിയും അള്ളാഹു സുബ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ സംഭാവനയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇന്നലെ ഒരു പരിപാടി ഉള്ളായി ആ പരിപാടിയിൽ ഞാനൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു എന്താണ്
ആ മെലിഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുണ്ടാകും അയാളെ കൂടെ അയാളെ അമ്മായും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അളിയനും ഉണ്ട് അവരാണ് കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണ് കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു ആറു മാസം മുമ്പ് ഈ മനുഷ്യന്റെ ഉമ്മക്ക് ഒരു സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്താണ് സുഖമില്ലാത്തത് ഉമ്മാനെ കിഡ്നി ഫൈലായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് മകനാകുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു തലകറക്കമുണ്ടായി ചുരുക്കത്തിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു സ്കാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ഒരു റിപ്പോർട്ടുമായി ഡോക്ടർമാർ സമീപിച്ചപ്പോ വല്ലാത്ത ഒരു ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ആ സഹോദരന്റെ എന്താണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ നല്ല ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളുമുള്ള നല്ല കച്ചവടം ചെയ്ത് നല്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടി ചെറിയ ചെറിയ മൂന്ന് മക്കളും ഭാര്യയുമായി നല്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തലകറക്കമുണ്ടായി സ്കാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് വരുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് അത് ഖേദകരമായ റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു സ്വന്തം ഉമ്മാക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കിഡ്നി അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സോ മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സോ പ്രായമുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാള് രണ്ട് കിഡ്നിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന ആ വാർത്തയാണ് അയാളിലേക്ക് കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആ വാക്ക് കേട്ടതിന്റെ ശേഷം അയാള് സംസാരം നിന്നുപോയി അയാളെ സന്തോഷം നിന്നുപോയി അയാളെ എല്ലാ അഹ്ലാദങ്ങളും നിന്നുപോയി ആ ഒരു രൂപത്തിൽ മരിച്ച ഒരു മയ്യത്ത് പോലെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇന്ന് ആറ് മാസമായി ഓരോ ആഴ്ചയിലും രണ്ട് പ്രാവശ്യം അയാൾക്ക് ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്നു അയാള് നല്ല കൊഴുത്ത ആ തടിയെല്ലാം പോയി അവസാനം മെലിഞ്ഞ ഒരു രൂപത്തിൽ ഒരു സംസാരവും വന്ന ആ ദുഃഖഭാരം അങ്ങിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഒരാള് എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ടായിരം റുപ്യ തന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച ഒരു തേനിന്റെ കുപ്പി കുത്തുബിയത്തിന്റെ ആ മജിലിസിൽ വെച്ച തേനിന്റെ കുപ്പി അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചു തരണം കാരണം എന്താണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു മകൻ അവന് മൂന്ന് വർഷമായി അവന്റെ രണ്ട് കിഡ്നിയും നഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടിലാണ് അവനുള്ളത് ഈ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൽ ഓരോ മാസവും മുപ്പത്തി മൂന്നായിരം രൂപ ഓരോ മാസവും മുപ്പത്തി മൂന്നായിരം ഉറുപ്പിയ അവന്റെ ആഴ്ചയിലുള്ള രണ്ട് ഡയാലിസിന് വേണ്ടി ഒരു മാസത്തിൽ എട്ട് ഡയാലിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൃദ്ധനായ ഒരു എഴുപത് വയസ്സ് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ആ ബാപ്പ അയാള് പറയുന്നു ഞാൻ എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാ ആളുകളെയും കേട്ട് എനിക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ വേറെ ആരുമില്ല എന്റെ മോന് ഈ രൂപത്തിൽ രോഗിയായിട്ട് അവന് വെറുതെ അളക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരനായ മകന് വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി കൈ നീട്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ പൈസ കൊണ്ട് എന്റെ മോന്റെ ഡയാലിസിസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു തങ്ങളെ എന്റെ മോന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും ഏത് മജിലിസിന് പോയാലും കിഡ്നി ഫൈലായ കാര്യങ്ങളും ചെറിയ മക്കൾക്ക് ക്യാൻസർ വന്ന കാര്യങ്ങളും ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി അഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടി കുട്ടിക്ക് അപ്പൻഡിസ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷനത്തിന് ഇനുട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ രാത്രിക്ക് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് ആ രൂപത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ മക്കൾ കടക്കം രോഗം അതുപോലെ പ്രയാസം കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം മുറിച്ചു കളയുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളുമായി നമ്മുടെ ജോലിയുമായി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നാം സന്തോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും അള്ളാഹു സുബാനോ തലതുപോലോത്ത രോഗങ്ങൾ തരിക അള്ളാഹു കാത്തു സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ ഇതുപോലോത്ത ബദിരിയത്തിന്റെ മജിലിസ് ഇതുപോലോത്ത നല്ല മജിലിസുകൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ സന്തോഷം നമ്മുടെ ആഫിയത്ത് നമ്മുടെ ഈമാൻ നമുക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കഴിയുക ഇതുപോലത്തെ മജിലിസ് അല്ലാതെ കണ്ട് നമുക്ക് രോഗം വന്നതിന്റെ ശേഷം ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയാൽ അല്ല ഇന്ന ഡോക്ടറിനെ കണ്ടാൽ എന്റെ രോഗത്തിൽ ശമനമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമുക്ക് എത്ര ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ് ഉള്ളത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് എല്ലാ മെഷീനുകളുമുണ്ട് എല്ലാ ആധുനിക എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമുള്ള ഈ സമയത്ത് പോലും ആളുകൾ അവസാനം എത്തിപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ഇന്നലെ മുഞ്ഞാന്ന് കഴിഞ്ഞ ബായാറ് സലാസ് നമുക്ക് കണ്ടതാണ് എത്ര രോഗികളാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ അതുപോലെ തമജിലിസിൽ എത്തുന്നത് മുമ്മിനികളെ ഞാന
നമ്മുടെ നേടാൻ നേടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈമാനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ സമാധാനം നിലനിർത്താനുള്ള കാര്യം അത് ഇതുപോലോത്തെ ബദിരിയത്ത് മജിലിസ് നടക്കുമ്പോ മാസത്തിന് നടക്കുമ്പോ അതിൽ ഒരു പങ്കാളികളായി അതിന്റെ ഒരു ആ മജിലിസിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് നല്ലവണ്ണം ചെയ്ത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ആ ചെയ്യുക അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് രക്ഷയുണ്ടാവുക ഇന്നത്തെ ഈ വാർഷികത്തിന് ചിലപ്പോ നമുക്ക് വരാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ മാസത്തിന് നടക്കുന്ന ചിലപ്പോ ബദിരിയത്ത് മജിലിസ് നമുക്ക് പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും എണ്ണപ്പെടുന്ന ചില ആളുകൾ മാത്രമായിരിക്കും വരിക മുഖ്മിനിങ്ങളെ അത് നമ്മുടെ വിജയത്തിനാണ് പാരത്രിക ലോക വിജയം അതോടൊപ്പം നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാം നിത്യേന കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലടക്കം പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുമ്പൊക്കെ ഇതുപോലോത്ത മാരകമായ രോഗം ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ ഇന്ന ആൾക്ക് സംഭവിച്ചു എന്ന് പക്ഷെ ആ സമയത്തും ആ രോഗത്തിന്റെ പേര് നാം നമ്മുടെ വായ കൊണ്ട് പറയുകയില്ല വേറെതെങ്കിലും രൂപത്തിലാണ് നാം പറയൽ പക്ഷേ ഇന്ന് ആളുകളുടെ വായിൽ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ഇതുപോലോത്ത രോഗങ്ങളാണ് നമ്മളെയൊക്കെയും കാത്തു സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ ഇതുപോലോത്ത മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മളിൽ അതുപോലോത്ത രോഗികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ ഈ മുഹമ്മായ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്ന് നല്ല എഴുമു കേട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ക്ഷീരണി അതുപോലോത്ത കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ വല്ല രോഗവും നീ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ എല്ലാം സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ അതുപോലോത്ത രോഗത്തിന് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സമയത്തും നീ അടിമപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും മരണപ്പെടുന്ന അവസരം വരെ നീ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നതിന്റെ ശേഷം ആരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മദ്രസയുടെ കാര്യം അതിലേക്ക് കൊടുത്ത കണ്ടിയും അതുപോലത്തെ ദാരന്തവും അതുപോലത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത ആളുകൾ അവർ ആരക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്കൊക്കെ ഈ മജിലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അവരെ സ്വതക്കകൾ അവർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ ആ കാര്യങ്ങൾ മരിക്കും വരെ അല്ല ക്യാമെന്നാള് വരെ അവരെ കബറിൽ എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ നീ ജാരിയായ സ്വതക്കയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അതുപോലോത്ത കൈ നീട്ടുന്ന അവസരത്തിൽ ധാരാളം സ്വതക്ക കൊടുക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്കും ആ കൊടുത്തവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ഈ കൊടുത്തതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നീ സമാധാനമല്ലാതെ ഒരു പ്രയാസവും നീ തരല്ല റഹ്മാനെ ഇത് കൊടുത്തതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരാളെ മുമ്പിനും ഞങ്ങളെയോ ഞങ്ങളെ മക്കളെയോ കുടുംബത്തിനെയോ നീ കൈ നീട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ നീ ആക്കരുത് റഹ്മാനെ നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കുന്നു